Hartelijke goeie morgen aan allemaal wat hier is. Mijn naam is Nelani Shapley, voor die wat mij niet kennen. Het is een voorrecht om in die huis van die Heere te wees. En het is een groter voorrecht om een joli te leer ken. Een nieuwe ziel wat al lang al saam met die Heere die pad loop, ingegraafd word in ons midden, in ons harte, is saam met jou blij. Vanmorgen staan ik hier met de hart wat bewe. Bewe van opgewondenheid, en die een kant, maar ook bewe, want die boodschap wat vanmorgen oorgedra moet word, wat die Heilige Gees op mijn hart geleed, is geweldig, gewichtig. Mag ik vragen dat ons ons harte instem. En het gaan niet over mij niet. Dit gaan oor dat ons die stem van die Heere oor vir ochend. Praal dier die lippe van klei. Om dalk iets wat jarenlang septies was in ons levens. Totaal en al te kom skoon maak. Nou, tijdens die nachtmaal naweek, het die Heere duidelijk voor ons Gestip dat hier le een nieuwe tijd pak voor ons voor. Ons is in die laatste pijl vlak voordat Jezus terugkomt om ons te komen halen. En in hierdie laatste pijl vlak moet ons ook weet, is die strijd die hoogste. Maar die Heere sê voor ons, kinder, daar het een lente seizoen vir julle aangebreek. En die Heere kom breek dit op en hij sê, ek noem dit die pleine van Sichem, dat jullie onder die terpentijnbome kan kom ris. Kom sit in my koelte. Die terpentijnbome. Terpentijnbome maak terpentijn. En wat maak terpentijn? Terpentijn gebruik ons om van ou droe verfkolle ons te raak. Of spatsels wat niet op een canvas gekom het waar dit hoort nie. Om daai dele skoon te maak. En vanmorgen wil ik begin dier voor ons psalm te lees. Psalm 1. Hij praat specifiek van die twee weeën. Wel gelukzalig is die man wat niet wandelt in die raad van die goddeloze. En die staan op die weg van die zondaars en niet zit in die kring van die spotters niet. Maar zij baha is in die wet van die jere. Hij oordink zij weet dag en nacht. Hij zal wees, Soos een boom wat geplant is bij waterstromen. Vanmorgen kon ons ons baai en daar die waterstromen. Wat zij vruchten gee op zij tijd en waarvan die blaren niet verwelk nie. En alles wat hij doet, voer hij voorspoedig uit. So is die goddeloze mensen niet, maar soos kaf wat in die wind verstrooi wordt. Daarom zal die goddeloze niet bestaan in die oordeel, in die zondaars, in die vergadering van die rechtvaardigers niet. Want die Heere ken die weg van die rechtvaardigers, maar die weg van die goddeloze zal vergaan. Halleluja! Die bar is een eenvoudige taal. Elke probleem wat ons heet, het de expiry date. Is dit niet lekker nie? Ons kan voor ons problemen sê, I believe in the ancient of days. Wat niet vergaan nie, wat niet verander nie, wat niet geskip is nie, wat zit in een sfeer 
ver boekant, dit wat ons kan dink. Hy wat sit in ondeerdringbare licht, wat sy kracht so verstrek, dat wanneer hy sy oos knip, dan sal die dondersla dier die wereld gaan, en steeds sal hy een lammerkie hoorblaar. Vanmorgen gaan ek met ons gesels oor die gees van hierdie tyd. En sy naam is Jaloesie. Ek dink nie ons besef die effect wat Jaloesie op die kinders van die Heere kan heen nie. En dan praat ek van Jaloesie op die persoon dier wie dit opereer, sowel as Jaloesie op die persoon teen wie dit gemik is. Maar kom ons stem ons harte in. Want ons kan vandag ons veronskuldig en ons hande was en sê, jaloers ek. Maar tien minute terug het ek my broer en my sister geminnig. Minnigting en jaloesie is ingehaak by mekaar. Kom ons kyk een bykie in die woord en ek gaan net so hier en daar aan gedeeltes raak waar ons jaloesie van vandaan krij. Wel, heel eerste weet ons dat Satan was jaloers op die lewegevende God, die almachtige, the ancient of days. En weens daar die jaloesie is hy en die derde van sy engele uit die hemel uitgegooi. En met daar die assignment het hy aarde toegekom om te kyk of hy die wereld en die kinders van die Heere kan verdraai en ons visie kan verdraai weg van die Heere af. En hy het het recht gekry. En ons lees wat is die eerste vrug van hierdie jaloesie. Die eerste vrug is die eerstgeborene van Adam en Eva, Kajen. En Kajen het saam met sy broer Abel geoffer aan die Heere. Naarin staan dit, dat Kajen sy offer bloot oor dit vruchte was, en nie vleis nie, of hoe dit ook al was, nie hulsam en sonder free radicals en met sonder cholesterol en genoeg fiber was, daarom het die Heere dit nie goed gekeer nie. Stellig nie. Dit het gegaan oor die ingesteldheid van die hart van Kajen. Heel eerst het teenoor die Heere en tweedens teenoor sy broer. Want wat was die uitkomste daarvan? Kajen het sy broer vermoor. Wat sê dit vir ons van jaloesie? Achter elke jaloerse saad is een moordgees. En selfs een moordgees teen die heilige gees. Want die Heere praat met Kajen. En hy sê vir hom, Kajen, Kajen, dit is nie die einde nie. Jy kan dit nog verander. Kajen, jy kan nog steeds jou hart instem vir ochend om te hoor wat sê die geest van die Heere, Heere vir jou. En hy sê vir hom, Kajen, die Satan leef vir jou in loer. Maar Kajen het sy hart verhard. En selfs na hy die moord gepleeg het. En die Heere met hom praat en sê, Kajen, waar is jou broer? Wat was die gesintheid van Kajen? Am I my brother's keeper? Jo! Geliefd is, geweldig, geweldig is dit om te val in die hande van een levende God. Ek dink nie, ons besef wat ons doen, as ons met daar die gesintheide, met die Heere gesels nie dan kry ons een tweede voorbeeld. 
Koning Saul. Koning Saul word dier die Heere aangewys. En Samuel moet hom gaan salf as die koning. Nou hier sit ons met een baie interessante ding. En die een kant is een van die grootste gevare in die lewe, is trotsheid, pride. Want wanneer ons uit trotsheid en eie gerechtigheid en eie ek optree, dan het ons totaal ons focus van die Heere afgehaal. Maar daar is een ander kant van pride, wat net so verskrikkelijk gevaarlik is. Valse nederigheid. Oeh, het jylle dit al ervaar? Waar iemand vals nederig is, jy wil stik daarin. Want jy kan achterkom, dis nie oprecht nie. En Saul is dier, die, is dier Samuel gesalf in die geheimenis. Toe weer is hy vir die tweede keer gesalf voor die oor van die volk. Voor de derde keer is hij voor die ander profete en die levite. Hij was vier keer gesalf. Hoe kom? Want hij het gedink, hij is dit niet waard nie. En ek is, dit, dit is niet ek nie. Valse nederigheid kan ook jou sieninge afsnij. En wat gebeur? Toe die Heere wel een jong krijger oplig, in plaas daarvan dat Saul om verjeug, oor een jong man wat begin opstaan. Toe kom die gees van jaloezie in, en hy wil om vermoor. En saam met die gees van jaloezie, het die gees van krankzinnigheid ingekom. Dit is geweldig. Ons lees in nummer die vijf, Lees ons van, en als een man jaloers is op zijn vrouw, dat hij gedink het dat de ander bij haar ingegaan het, dan is daar hier die hele proces van een vloek wat uitgespreek moet word en geskryf moet word en dan moet het in een kruik gesit word tot hy die woorde in die kruik ingegaan het en sy moet het drink. Dat als hij skuldig is, dat zij zal sterf. Onskuldig zal sy een seenbaar of een kindbaar vorm. Ons lees die Heere jou God, is een jaloerse God. Maar hier die jaloezie is heel te mal anders. Sien, heel eerste het die Heere ons geskep, ons is sy maaksel. En daarom kyk hy met bezorgdheid na sy kinder. En reeds het die vijand ons kom stil van hom af. En moes hy baie dier betaal met sy leven vir ons. Ons het weggeraak, hy het ons gevind. Ons het verkoop geraak, dier die gees van die tyd en die vijand, en hy het ons teruggekoop met sy leven. Daarom het hy die reg en die mag, om jaloers te wees op sy maaksel. Dis heel te malle ander saak as die jaloezie wat die vaand meekom. Hoekom is jaloezie so geweldig vernietigend? En dit geliefd is, het my laat skrik. Die vijand kan nie alleen die gees van jaloezie ontplooi nie. Hy het mense nodig daarvoor. Geweldig. So hy kyk, hy le letterlik en loer, om te kyk waar is daar een swakheid, waar hy kan gebruik. Wat is een swakheid? Een bloedlijn vloek. Een bloedlijn vloek dalk van, nederig, van, van uh, jaloezie. Een bloedlijn vloek van een slag of vergees. Verder is sy tweede punt wat hy gaan kyk, of is daar nie een slag of vergees by ons nie. Wat is een slag of vergees? Arme ekke, niemand sal verstaan die smarte 
wat ek dier gegaan het nie. En wat maak ons? Ons trek die poorte van die hel oor ons oop. Omdat ons focus so is op my wonde, my seer, my armoede, arme ekke kies. Ons speel in die hande van die gees van Agab en Jezebel. En dan gaan hy verder rond. En hy wil kyk of daar nie ewers perceived rejection is nie. Ek sikkel om een lekker Afrikaanse woord te kry. For perceived rejection. So ek gaan het verduidelik. Dit is wanneer ek dink ek word verwerp dier iemand. Maar dis net my Dis net my sienswijse daarin. My sienswijse kan totaal verkeerd wees. O, my kom vandag hier in die kerk ingestap en hy gaan sit lekker daar langs dan die Cathy en hy groet ons nie. Nou denk ek, hy het sy mes in vir my. O, my ek weet nie eers vir my nie. Maar ek persief, o, o, my ek het dit in vir my. Is geweldig. Perceived rejection. Dit maak dat die plum line, die line wat ek op moet bou, om te kyk of my leven in line is, of ek recht uit bou, is totaal uit wek uit. Hy is totaal een kant toe getrek. En ek bou skeef, want my perceptie is skeef. Een geweldige ding waarmee ons sit in vandagse tye is die gees van eie gewin, entitlement. Jy sien, ek is Jatmeel gemeente, so hulle my net beter seker maak, daar is vir my een parkeerplek daar. Ek wil nie in hierdie conferentie kom sikkel met parkeerplek nie. En hulle moet, sorg daar moet vir my koos wees. Ek meen, ek doen die kerke gins om sondag daar te wees. Hehehehe. Dit is net een sobo voorbeeld. Maar eie gerechtigheid kan met soveel dinge kom. Aanmatiging vir ons self. As ons die leens gegloe het, en ons herberg hier die gedagtes, dat my broer of my sister het meer as wat ek het, of sy gaves is meer as myne, dan sit ek in die raad van die godeloose. Want dan is ek totaal uitgestem uit die frekwensie van die heilige gees uit. Dan word ek a conduit vir Satan. Dit meen geliefd is, ek opereer vanuit die plek van spiritisme. Besef jylle die gewig hierachter geliefd is. Want dan spreek ons en ons maak aannames en ons sê goed van ons broer en ons sister. Ons gee byname wat kwetsend en seer maak. En ons besef nie ek het een wapen geword in die hande van die vijand nie. Die jaloersheid het die trigger geword. Die sniper is die Satan self. En die woorde wat ek so smalend uitspreek. En per tyk hier sê, ach, het is net een grapie. Het my siele geword, wat die vijand afveer in die lichaam van Christus in. Wat sy my siele is dit? Is vir my geweldig. Hierdie my siele is woorde wat ons per die keer uitspreek. Jare terug was ek in Holland, en ons het evangelisatie werk daar gaan doen, en een van die jong boetes het vergeet om sy wekker te stel, om die rest van die groep wakker te maak. En een van die Hollandse boetes word wakker, en hy besef maar, hulle is allemaal laat vir die bedeer. En hy vleeg op, en hy sê vir die boete, jou lam sakke gerotnes. 
Dit was geweldig amusant voor die oomlik. Maar wat het hy uitgesprek? Wat het hy uitgesprek oor hy boetie, wat hy ochend verslaap het? Debar is, ons gee bijname vir kinders van die jere. Daai communistische draak. Oe, was antichrist in die kerk. Debar is, dan plak ons labels, etikette, op mense, wat profete van die Heere is, kinders van die Heere is. En ons kan nie verstaan, hoekom gaan het in ons persoonlijke leven so nie. Want ons het ons self blootgestel, om in die hande van duisternis gebruik te word. Hoekom? Omdat het gegaan het oor my eie gewin, en omdat my focus uit is. Wat maak die geest van jaloezie? Dit bring hard kwale. Skielik krij mense vreemde angina aanvalle, wat hulle nie verstaan waar kom het vandaan nie. Hy druk vir jou dat jy voel jy krij nie asem nie. Hy wil jou lam le. Hy wil jou mobiliteit vir die koninkryk van die Heere afsnui. En het snui jou seninge af. Nie nie die persoon wat jaloers is nie maar die een op wie jy jaloers is ook. In daar die conduit, of, sal ek sê, kanaal wat ons skep vir die vijand, word gif in die lichaam van Christus ingepomp. En kan ons nie verstaan, hoekom voel ons per tyd daar, asof ons nie ons hande boek en ons koppe kan oplig nie. Ons word adders wat gif spoeg na mede broers en sisters toe. Een broer en sister wat ook vir jou bid, intree, roep na die Heere toe. As ons daar die mesiele afgeveer het, die jy waar is, dan word ons soos Hamas, wat op Israel mortiere afskiet, geliefd is, Daar die woorde wat ons uitgesprek het van vernein en minachting, wat gaan van ons woord? As die mortiere omdraai en in ons eie geledere kom val. Een vloek, een vloek alhoewel hy een vervaldatum het, word ook soos een wat noem een mens dit, wat, een boemerang. Want jy spreek om uit oor een ander, maar hy kom terug na jou toe. Daarom, geliefdes, is het baie beter om te sien en lewe te spreek oor mekaar. Julle weet, julle sê is so fijn. Iemand kan sit en een echtpaar sien. Ons het vanmorgen twee echtpare sy name gehoor wat baie jare al getrouwd is en is prachtig. En iemand kan sit en ding, ek wonder hoe sit om met die man getrouwd te wees. Hy is altyd sachies en hy trek altyd mooi aan en hy is altyd goed afgerond en ons besef nie, ons is bezig om gif in te steer en hy hewelik in. En hy sister kan skielik voel, asof sy nie, sy het nie kracht om aan te gaan nie. Sy voel en word ook doodlik siek. Dan sê het weens hier die gif, wat ons gesteer het, dier ons gedagtes. Het is belangrijk dat ons ons verstand en ons gedagtes gereeld, weer terugbring, na die meetsnoer toe, van wat sê die woord vir ons. Geliefdes, Nou kom ons draai weg van die vuil, die slechte, die seer. En ons kom na die woorde van Jezus toe. Ons lees in Lukas 10 van vers 17 af. In Lukas 10 vanaf vers 17 is een kostbare gedeelte, dit is waar die 
70 apostels, toen al alreeds um, terugkom naar Jezus, toe baie opgewonde. Oor die eerste assignment wat hulle gehad het en die succes wat hulle gehad het. So hulle kom baie, baie opgewonde naar Jezus toe en hulle sê, Vers 17, en die 70 het met blijdschap teruggekomen en gesê, Jere, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in die naam. Toe sê hy, vulle, ek het Satan soos een blikse my die hemel sien val. Kijk, ek gee aan jylle daar die mag, om op slange en skerpe jyne te trap en oor al die kracht van die vaand. En niks sal jylle ooit skade doen nie. Vers 20, maar, Jullie moet niet daar oor bly wees, dat die geest aan jullie onderworpen is niet, maar wees liever blij dat jullie namen in die hemel opgeschreven is. Rejoice, om te weet jouw naam is opgeschreven in die boek van die leven. Hoe kom? Want jij de verhouding met die here. Kom ons kom terug naar verhouding toe. Kom ons kom terug naar die Heere sy grootste inzettingen toe. Eer die Heere jou God, he om lief. En so ook mekaar. Wat Jezus basis wil sê, ja dit is so. Julle het gesag gekry, ja dit is so en dit is fantastisch. Maar kinders, moet nie dat jou focus val op jou roeping. En moet nie dat jou focus val op authority. Dat jij vergeet waar we het eindelijk gaan namelijk je verhouding met mij nie. Psalm 1 sê vir ons, ons al wees as bome wat geplant is by waterstrome, wat elke een vruchte sal dra in hulle seisoen. Geliefd is? Wie is papaya hier vanmorgen? Wie hou van papaya's? Kom ons kyk. Oké. Okay. Papaya's baie vinnig. 10 tot 14 maanden in hulle draal hulle eerste vruchte van het jylle geplant het. Wie hou van pekanete? Hmm. Kom ons sê gege vir die pekanete. Hy vat 2 tot 10 jaar voordat hy sy eerste vruchte draag. Wat van een kersie? Kersiebome 3 tot 4 jaar en ons Erf is hulle al meer as 13 jaar en hulle het nog geen vrug gedra nie. Amandels? Wie hou van amandels? 5 tot 20 jaar. Geliefd is, as jy een papaya sien, en dit lyk so lekker, want hy dra so mooi vrug. O, en hy, hy, hy breek soos die son skyn oop. As ek die broer en sister sien en jy kan sien, hulle is in die prime van hulle calling. Hulle leef die blijdskap van die Heere uit. Dit help nie, hy raak jaloers as jy dan een pekaneet is nie. Die tyd kom. Verbly jou in die vrug van jou broer en jou sister en gele waardigheid. Dat die lichaam van Christus mekaar opbou nie afbreek nie. Nee, ons kan kyk en ek kan vir Steven en Benie sien en kan sê, dit is vir my beautiful om jong mense te sien wat de passie het en barmhartigheid het vir ander. So sal die Heere ook vir hulle barmhartigheid gee in tye wanneer hulle dit nodig het. En dan, en dan kom daar soms een winter en in die winter, wanneer het zo so koud is, dan begin die amandel, spierwit, jou eerste hulle eie bloeisels te dra. Dan die Mari, beautiful amandelboom, wat hier recht voor sang, wat hier heel voor sit, en hy grijse hare amandelwit, een krijger, wat die jimmel in beroering sal bring, wanneer sy bid. So is daar elke een van ons, wat iets het, vir die koninkryk van God. Die toon, 
moet niet denken hij het geen waarde nie. Stamp om bykie. En kijk hoe gaan die hele lijf buig hy af naar de huid toe en toe om hom te help. Maar als die lichaam teen homself verdeeld is, en die arm weier om die mond te voer, en die oor weier om gehoor te gee aan waar je in die voeten moet gaan, dan sink ons. Geliefdes, kom ons gee mekaar daar die waardigheid. Kom ons bou mekaar op. Maar heel eerste, kom ons bekeer ons. En kom ons waak teen trotsheid, teen valse nederigheid. Kom ons waak teen vooroordeel en vingerwijsings. Kom ons waak daar teen, dat ons lelike woorde van mekaar sê. Want ons sê dit oor die lichaam van Christus. En geliefd is, die Heere kan enige oomlik omdraai en terugkom na ons toe. Ek wil vandag kom. En ek gaan oop oop bid oor ons allemaal wat hier sit. En ek gaan namens die volk van die Heere belei. En sê Heere, ons belei, ons jaloezie en ons naeiwer. Dat ons nie volstaan het in die verhouding met u nie, Heere. Ons herken, Heere, ons het focus verloor en ons focus op mekaar gesit. Nie ons focus op ons verhouding met u nie. En Heere, net vanmorgen het u gesê, ons oos op die mens. Heere, ons haal ons bril af wat ons so focus op die mens. En geef vir ons die visie dat ons ons focus op u sal hou. Heere, ons is jammer dat ons kanale in die hande van die vijand geword het. Dat die mag van die dood uit ons monde uitgekom het dier ons medebroers en sisters af te maai, seer te maak, te kwets. Heere, die Heere, dat ons ander verwens het en vervloek het. Ons is jammer daar oor, Heere. En vanmorgen kom ons. En Heere, elke woord wat uitgesprek is, Heere, verklaar ons nou nul en vernietig in die naam van Jezus Christus. Ons trek die woorde terug. En Heere, ons sê elke knie sal buig. En hierdie geestese knie sal ook buig. For the ancient of days. Heere, ons snu nou af en ons staan tegen die geest van jaloezie. En saam met jaloezie, die krankheid. En saam met krankheid, die dood. Ons stel hulle werke krachteloos en ons stier het gebonde onder die voete van Jezus in, soos daar geskrywe staan in Matthies 22 vers 44. En hy wat sit, sal van sy vijande maak een voetbank vir sy voete. Heer, ons belei die kritiek, die fout vind, vooroordeel en perfectionisme, wat niemand by kan volstaan nie. Ons belei ons vrees, vrees dat ek vervang gaan word, vrees dat ek nie waardevol is nie, en vrees, jyre, dat ek nie ook een inpak in hierdie lewe sal heen nie, en vrees met sy bene buig voor u, jyre, en ons ontvang daardier die genade van die geloof, En ons maak die dier vir vrees toe. En ons maak die dier vir geloof oop in die liefde. Dood en elke geest van verskering, vloeke op finansies en onheilige sielebande vernietig ons vermoore in die naam van Jezus Christus. En Heere, ons maak ons geest oop en ons ontvang die volmaakte liefde. Volmaakte liefde vir u. En wanneer ons ingestem is in die liefde, fijn gekalibreer, dat ons ons naaste sal lief hee. Heere, that we hug the unhuggable. Dat ons vir die wat nog nooit liefde ervaar het nie, liefde sal wees. 
En hier is stem ons in. En hier die week om bedacht te wees hierop. En vir mekaar te kan bid. En onder mekaar te kan inkryp. En Jezus bid ons dit. Amen.